এবার একটা মিটিং এ পাঠানো হয়েছিল তো মিটিংটা শেষ করে বাসে আসতে আসতে 10টা বেজে গেছে সো ফারস্টে ভাবছিলাম হয়তো তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারবো না এই কারণে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আজকে ক্লাসটা নিব না अदरवाइज অফ করতাম না সো প্রবলেম নাই আমি নিয়ে নিচ্ছি সমস্যা নেই चेस्ट कर আমরা যখন আমাদের ইমেল দিয়ে সাইন ইন করব তখন আপনার কাছে একটা অপশন আসবে প্রপার্টি ক্রিয়েট করার আর যদি কোনো এক্সিস্টিং প্রপার্টি থেকে থাকে তাহলে হয়তো এরকম একটা ইন্টারফেস আপনার সামনে আসবে আর আপনি যদি অ্যাডমিনের অপশনে ক্লিক করেন তাহলে আপনি নতুন প্রপার্টি ক্রিয়েট করার অপশনটা পেয়ে যাবেন সো এখান থেকে যে সিম্পলি আপনি ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট এই অপশনে ক্লিক করবেন এখানে একটা নাম দিবেন সাপোজ ধরেন আমি একটা নাম দিলাম হচ্ছে ধরেন আমি নাম দিলাম এ বিসি আর এখানে হচ্ছে গুগলের যে আপনার হচ্ছে কিছু বলতে পারেন যে নোটিফিকেশান বা গুগল থেকে আপনি কিছু সাজেশান যদি চান তাহলে এইগুলো চেকমার্ক দিয়ে দিতে পারেন হুম গুগল আমাদেরকে আরও কিছু অপশন দিবে ডেটা শেয়ারিংয়ের এটাতে যদি আমরা চেকমার্কটা দিয়ে দিই আমরা জাস্ট নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এখানে আমাদের একটা প্রপার্টি নেম দিতে হয় সো ধরেন আমি এখানে প্রপার্টি নেমটা দিয়ে দিলাম এ বি সি রিপোর্টিং টাইম জোন আমাদের ভিজিটাররা ম্যাক্সিমাম যে কান্ট্রি থেকে আসবে আমরা সেই টাইম জোনটাই চুজ করবো সো যেমন আমাদের জন্য হচ্ছে বাংলাদেশ হ্যাঁ আচ্ছা ফোর ক্যারেক্টার লাগবে সো এ বি সি মাই ওয়েবসাইট আপনার এটা লিখে রাখলাম কারেন্সিটা যেটা আছে এটাই থাকুক সমস্যা নেই আপনারা জাস্ট রিপোর্টিং টাইম জোন এটাকে চেঞ্জ করে নেবেন সো অ্যাডভান্স অপশানে ক্লিক করলে একটা অপশান পাবেন দেখেন এখানে একটা কথা বলা আছে ক্রিয়েট এ ইন ইউনিভার্সাল অ্যানালাইটিক্স প্রপার্টি এই কথাটা লেখার রিজন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রাইট নাও গুগল অ্যানালাইটিক্সের দুইটা হচ্ছে ভার্সন আছে একটা আছে জি এ ফোর মানে গুগল অ্যানালাইটিক্স ফোর আরেকটা হচ্ছে গুগলের অ্যানালাইটিক্স প্রপার্টি মানে ইউনিভার্সাল অ্যানালাইটিক্স প্রপার্টি তো দুইটা দিয়ে আপনি হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের যে ডেটাগুলো আমাদের দেখা লাগে সেই সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি দেখতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই আর আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা আপনি ইউজ করতে পারেন অথবা চাইলে একই সাথে দুইটা ইউজ করতে পারেন আর গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর যেটা আছে এটা হচ্ছে একদম আপডেট ভার্সন সো আপডেট ভার্সনে আবার কিছু কিছু জিনিস এখন পর্যন্ত নিয়ে আসে নাই সো আপনি চাইলে গুগলের যে ইউনিভার্সাল অ্যানালাইটিক্স প্রপার্টি আছে এটাই আপনি এখন ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই এখানে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা দিয়ে দিব দিয়ে দিলে আপনি চাইলে দুইটাই ইউজ করতে পারেন একই সাথে অ্যানালাইটিক্স ফোর এবং ইউনিভার্সাল অ্যানালাইটিক্স প্রপার্টি অথবা চাইলে আপনি শুধু ইউনিভার্সাল অ্যানালাইটিক্স প্রপার্টি এটাই এখন ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা ক্লিয়ার ওকে সো আমরা এখান থেকে জাস্ট হচ্ছে নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এরপরে হচ্ছে আমাদের কি কিছু ইনফরমেশান দিতে হয় ইন্ডাস্ট্রি ক্যাটাগরিটা আমরা চুজ করব যেমন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা আমরা যদি বলি ইন্টারনেট মার্কেটিং বা মার্কেটিং রিলেভেন্ট যদি কিছু থাকে আমরা সেটা চুজ করব এই যে ইন্টারনেট অ্যান্ড টেলিকম আমরা এটা চুজ করতে পারি তাই না অথবা আমরা চাইলে ইন্টারনেট অ্যান্ড টেলিকম এটাই আমাদের সাথে প্রপার যায় আর একটা ওইখান থেকে যায় না সো আমরা এটাই চুজ করে দিলাম এরপরে যেটা আছে দেখেন বিজনেস সাইজ সো ধরেন আপনার এমপ্লয়ি যতজন তার উপর ডিপেন্ড করে আপনি বিজনেস সাইজটা দিবেন ধরেন আমি আপাতত এটাই দিলাম ওয়ান টু টেন এমপ্লয়িজ অ্যান্ড এখানে মেজারমেন্টের জন্য আমরা সবগুলোই অন করে দিব ওকে দিয়ে আমরা জাস্ট ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করব ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করলে এখান থেকে আমাদের রিজিয়নটা আবার চেঞ্জ করে হয়ে যায় 
আমরা রিজিয়নটা এগেন বাংলাদেশ করে দিয়ে টার্মস এন্ড কন্ডিশনগুলো অ্যাকসেপ্ট করব এবং আমরা যদি আরেকটু নিচে আসি এইখানেও আমরা টার্মস এন্ড কন্ডিশনগুলো অ্যাকসেপ্ট করব করে আই অ্যাকসেপ্ট এই বাটনে ক্লিক করব সো আমরা যখনই আই অ্যাকসেপ্ট বাটনটাতে ক্লিক করি তখন আমাদের একটা ইউনিভার্সাল অ্যানালাইটিক্স প্রপার্টি হচ্ছে ক্রিয়েট হয়ে যায় এবং একটা ট্র্যাকিং আইডি হচ্ছে গুগল অ্যানালাইটিক্স আমাদেরকে দেয় সো আপনি এইখানে যে কোড আছে এই কোডটা দিয়ে আপনি গুগল অ্যানালাইটিক্সটা আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাড করে নিতে পারেন সো এটাকে অ্যাড করা খুব ইজি আপনি হচ্ছে আপনার যে র্যাঙ্ক ম্যাথ আছে র্যাঙ্ক ম্যাথের জেনারেল সেটিংস থেকেও গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যাড করা যায় আমাদের আগে একটা অপশন ছিল ওয়েব মাস্টার টুলে গুগল অ্যানালাইটিক্সটা সরি এখান থেকে তো সার্চ কনসোলটা করেন আমরা যদি ইসে আসি ড্যাশবোর্ডে আসি আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে আসি এখানে দেখবেন গুগল অ্যানালাইটিক্স একটা অপশন থাকার কথা আচ্ছা আমরা তো সাইট কিট অ্যাড করছি যে অ্যানালাইটিক্স এখান থেকেও দেখা যায় দেখো আমরা তো সাইট কিটটা অ্যাড করছি সেই সাইট কিট দিয়েও আপনি এখান থেকে করতে পারবেন এই যে গুগল সাইট কিট যেটা আছে এটা এই গুগল সাইট কিট দিয়েও হচ্ছে আপনি সাইন ইন উইথ গুগল দিলে যেমন আমি যদি এখানে সাইন ইন উইথ গুগলটা দিই তো ওরা আমার সাইন ইন গুগল উইথে মানে গুগলের সাথে সাইন ইনটা করে নিবে আমি যদি কন্টিনিউ করি ও আচ্ছা এই এই ইয়েতে মানে আমার হচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট আছে এটা দিয়ে তো অলরেডি সাইট কিটের একটা অ্যাকাউন্ট আছে আচ্ছা গুগল সাইট কিট দিয়ে আপনি অ্যাড করতে পারেন অথবা এটা যদি আপনার কোনো প্লাগ ইন যদি আপনি ইউজ না করেন সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হয়েছে ভাই থিম ফাইল এডিটরে চলে আসবো এখান থেকে আমরা হেরার ডট পিএসপি যে অপশনটা আছে সেটা খুঁজে বের করব এবং অ্যানালাইটিক্সে যেটা বলে দেখবেন হেড ট্যাগের পরেই রাখতে বলে যেখানে বলা আছে কপি অ্যান্ড পেজ দিস কোড অ্যাজ দ্য ফার্স্ট আইটেম ইন টু দ্য হেড অফ এভরি ওয়েব পেজ ইউ ওয়ান্ট টু ট্র্যাক মানে আপনি যে পেজগুলোকে ট্র্যাক করতে চান তার ঠিক হচ্ছে আপনি ফার্স্ট হেড ট্যাগের পরপরই কি দিয়ে দিবেন সো আমরা হেডার ডট পিএসপিতে এসে আমরা খুঁজবো হচ্ছে আমাদের হেড ট্যাগটা কোথায় আছে এই যে আমাদের হেড ট্যাগটা এখানে শুরু সো ঠিক এর নিচে আমরা কি করব গুগল অ্যানালাইটিক্সের যে কোডটা আছে এই কোডটা আমরা এখানে দিয়ে দিব দিয়ে আমরা কি করব এখান থেকে আপডেট ফাইলে ক্লিক করব তাহলে কি আমাদের গুগল অ্যানালাইটিক্সটা অ্যাড হয়ে যাবে আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে তো গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যাড করার সাথে সাথেই কিন্তু আপনি কোনো ডেটা দেখতে পারবেন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যাড করার পরে আপনার ওয়েবসাইটটাকে কিছুদিন রেখে দিতে হবে আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর আসবে তারপরে হয়তো আপনি ডেটা দেখতে পারবেন ক্লিয়ার সো এখন তাহলে আমরা গুগল অ্যানালাইটিক্সটা দেখব কিভাবে আমরা গুগলেরই একটা ডেমো অ্যাকাউন্ট আছে গুগল অ্যানালাইটিক্সের আমরা চাইলে সেই গুগল অ্যানালাইটিক্সের ডেমো অ্যাকাউন্টটা দিয়ে আপাতত প্র্যাকটিস করতে পারি আপনি জাস্ট গুগলে গুগল অ্যানালাইটিক্স ডেমো অ্যাকাউন্ট লিখে সার্চ করবেন ডেমো অ্যাকাউন্ট অ্যানালাইটিক্সেই ক্লিক করবেন এই যে অ্যাক্সেস দ্য ডেমো অ্যাকাউন্ট এটাতে ক্লিক করলে এইখানে যে ইউনিভার্সাল অ্যানালাইটিক্স প্রপার্টি গুগল মার্চেন্টাইজ স্টোর দিয়ে যদি আমরা ঢুকতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে ঢুকতে পারি কেমন সো এইখান থেকে আমরা খুব সহজে কি করতে পারি গুগল অ্যানালাইটিক্সের সব ডেটাগুলো দেখতে পারি তো সবার প্রথমে গুগল অ্যানালাইটিক্সে আমরা এই রিয়েল টাইম ওভারভিউতে আসবো রিয়েল টাইম ওভারভিউতে আসলে দেখেন আমরা দেখতে পারি রাইট নাও আমাদের ওয়েবসাইটে কতজন অ্যাক্টিভ ইউজার আসেন তাদের ভেতর থেকে ডেস্কটপ থেকে কতজন আসছেন মোবাইল থেকে কতজন আসছেন যদি ট্যাবলেট থাকতো তাহলে ট্যাবলেটেরটা আপনি এখানে দেখতে পারতেন এই যে অ্যাক্টিভ ইউজার যারা আছে এরা কোন পেজগুলোতে অ্যাক্টিভ আছে সেটা আমি দেখতে পারি কোন লোকেশন থেকে তারা আসতেছে সেটা আমি কি এখান থেকে দেখতে পারি অ্যান্ড এখানে ট্রাফিক সোর্সে যদি ক্লিক করি তাহলে এই ট্রাফিকগুলো কোন কোন সোর্সেস থ্রুতে আসছে সেটাও আমি এখান থেকে দেখতে পারি সো দেখেন এই যে এখানে বলতেছে একটা হচ্ছে ডিরেক্ট মানে এরা এদের ভিতরে যত পার্সেন্টেজ আছে আর কি এদের ভিতরে ম্যাক্সিমাম ইউজাররা কি করতেছে আপনার ডিরেক্ট আমার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা লিখে কি তারা আমার ওয়েবসাইট আসতেছে এই জন্য এটাকে বলতেছে হচ্ছে ডিরেক্ট অ্যাফিলিয়েট মানে হচ্ছে ধরেন কিছু সাইট আছে না যারা হচ্ছে ধরেন যে এই ওয়েবসাইটেরই প্রোডাক্ট হয়তো তারা সেল করে দিচ্ছে লিঙ্কের মাধ্যমে সেইগুলোকে অ্যাফিলিয়েট সাইট বলতেছে আর সিপিসি হচ্ছে আমাদের সেই কি অ্যাড অ্যাড থেকে গুগল অ্যাডস থেকে যে ভিজিটর আসতেছে সেইগুলোকে সিপিসি দিয়ে সে বলতেছে যেমন আমরা যদি এখানে কন্টেন্টে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবেন তারা কোন কোন কন্টেন্টগুলো এখন অ্যাক্টিভ আছে পেজগুলো এখান থেকে আমরা দেখতে পারতেছি ক্লিয়ার 
ওকে এখান থেকে আমরা যদি অডিয়েন্সে আসি অডিয়েন্স থেকে ওভারভিউতে আসি এটা হচ্ছে ওভারঅল আমার সব অডিয়েন্সগুলোকে দেখাচ্ছে এবং এখানে কিন্তু আপনার একটা ইয়ে আছে কি বলে এটাকে আপনার হচ্ছে রিপোর্টিং এর ডেট আছে যেমন এখানে যে রিপোর্টটা আপনি দেখতেছেন এটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি 7 থেকে ফেব্রুয়ারি 13 আপনি যদি ধরেন জানুয়ারির 1 তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারি 13 তারিখ পর্যন্ত দেখতে চান সেটাও দেখতে পারবেন আপনি পুরো এক বছর একটা দেখতে চাইলে এক বছরটাও দেখতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তবে এক বছর পর্যন্ত আপনার অ্যানালিটিক্স অ্যাড থাকতে হবে আপনার ওয়েবসাইটে তাহলে আপনি দেখতে পারবেন সো এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে কতজন ইউজার আছে তাদের ভিতরে নিউ ইউজার কতজন তাদের টোটাল সেশন কতটুকু ছিল নাম্বার অফ সেশন পার ইউজার কত ছিল পেজ ভিউ কেমন ছিল পেজ পার সেশন মানে একটা পেজ আসার পরে তারা কতটুকু সেশন অবধি থাকতো সেইটা অ্যাভারেজের সেশন ডুরেশন হ্যাঁ সেইটা দেখা যাচ্ছে এবং বাউন্স রেট তো বাউন্স রেটটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে বাউন্স রেটের উপরে ডিপেন্ড করেও কিন্তু আমাদের র্যাঙ্কিংটা ডিপেন্ড করে তো সেই বাউন্স রেটটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন অ্যাক্টিভ ইউজারে যদি আসি সো এই যে আমার কতদিন ধরে এক একজন অ্যাক্টিভ ইউজার আছেন সেই ডিটেলসটা কিন্তু আমি এখান থেকে দেখতে পারি আচ্ছা সো যেমন একদিন অ্যাক্টিভ ইউজার ছিল কতজন সেভেন ডে অ্যাক্টিভ ছিল এরকম ইউজার আছে কতজন চোদ্দ দিন ধরে অ্যাক্টিভ আছে এরকম ইউজার আছে কতজন আঠাশ দিন ধরে অ্যাক্টিভ আছে এরকম ইউজার আছে কতজন টোটাল জিনিসগুলো এখান থেকে আমরা দেখতে পারি আমরা যদি এখান থেকে ডেমোগ্রাফিক্স ওভারভিউতে আসি অডিয়েন্সের তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো কোন এজের মানুষরা আমার ওয়েবসাইটে সবচেয়ে বেশি আসতেছে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এদের ভিতরে মেল কতজন ফিমেল কতজন টোটাল জিনিসগুলো কি আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এই যে এই যে যদি আসি তাহলে একদম পিওরলি এজটা আপনি দেখতে পারবেন কোন এজের মানুষের থেকে কতজন ইউজার আসতেছে তাদের থেকে টোটাল রেভিনিউ কত আসতেছে পুরো ডিটেলসটাই আপনি এখানে পেয়ে যাবেন এরপর আমরা যদি জেন্ডারে আসি এই যে কোন জেন্ডারের মানুষের থেকে রেভিনিউ কেমন আসতেছে সব ডিটেলসগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পারি কেমন ওকে আমরা যদি ইন্টারেস্টেড ওভারভিউতে আসি যে ভিজিটররা আমাদের ওয়েবসাইটে আসতেছে তারা আপনার সবচেয়ে বেশি কোন টপিকের উপরে ইন্টারেস্ট রাখে সেই ডিটেলসগুলো যেমন আমরা এখান থেকে দেখতে পারি হুম কোনটাতে কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট আছে পুরো ডিটেলসটাই কি আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এরপরে এখানে যেটা আছে জিওতে যদি ক্লিক করি সো এই যে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজও দেখতে পারবেন সো এইখানে আপনি দেখতে পারবেন যে কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষ হচ্ছে আপনার সাইটে আসতেছে তাদের টোটাল ইউজারের সংখ্যা কতজন তাদের থেকে টোটাল রেভিনিউ কত আসতেছে সব জিনিসগুলো যেমন এখান থেকে দেখতে পারি অ্যান্ড জিওতে লোকেশনটা থাকে এইখানে আপনি দেখতে পারবেন এই যে দেখেন কান্ট্রিগুলো সব এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এবার যদি আমরা বিহেভিয়ারে আসি নিউ ভার্সেস রিটার্নিং মানে আমাদের নিউ ইউজারদের বিহেভিয়ার কেমন এবং রিটার্নিং ইউজারদের বিহেভিয়ার কেমন সব ডিটেলস যেমন আপনি এখান থেকে দেখতে পারতেছেন ক্লিয়ার যদি টেকনোলজিতে আসি তাহলে এটাও আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আপনি যেটা দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে কোন কোন ব্রাউজার থেকে অ্যাকচুয়ালি আপনার হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে 
কোন কোন ব্রাউজার থেকে অ্যাকচুয়ালি আপনার সাইটটা ভিজিট হয় এই টোটাল জিনিসটা যেমন আপনি দেখতে পারবেন হ্যাঁ সো আপনাদের হচ্ছে ব্রাউজারগুলো এই কারণে দেখা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আপনার যেই ব্রাউজারগুলো থেকে আমাদের ওয়েবসাইটটা সবচেয়ে বেশি ভিজিট হয় আমরা ট্রাই করব যে সেই ব্রাউজার থেকে নিজেরা একটু ব্রাউজ করে দেখতে রিজন হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যদি বলি যে ব্রাউজারগুলো দিয়ে আমরা যদি দেখি যে আমাদের কোনো একটা ব্রাউজার থেকে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারফেসটা সুন্দর আসতেছে না তখন কিন্তু আমাদেরকে সেটা চেঞ্জ করতে হবে তবে এই জিনিসটা নিয়ে আপনার অনেক বেশি প্রবলেম হয় না রিজন হচ্ছে যে আমাদের যদি বলতে পারি যে সরি একটু প্রবলেম হইতেছে ব্রাউজারগুলো থেকে আমাদের দেখার রিজনটা হচ্ছে যে আমরা যে ব্রাউজারগুলো থেকে আমাদের ভিজিটর সবচেয়ে বেশি আসতেছে মানে আমাদের ভিজিটররা যে ব্রাউজারগুলো ইউজ করে সবচেয়ে বেশি আসতেছে সেই ব্রাউজারগুলো থেকে যাতে আমাদের হচ্ছে একটা বেটার হচ্ছে আমরা ইয়ে দেখতে পারি ইন্টারফেস দেখতে পারি সেই জিনিসটা মানে আমাদের ক্লায়েন্টরা যাতে ইন্টারফেসটা সুন্দর দেখতে পারে সেই জিনিসটা আমাদের কনফার্ম করতে হয় কারণ হচ্ছে যদি ব্রাউজারের কারণে আমাদের কোনো ইয়ে থেকে আপনার হচ্ছে ভিজিটরদের ইন্টারফেস থেকে যদি প্রপার ইয়ে না আসে তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য একটা ইস্যু হয় হ্যাঁ সো আমরা এই কারণে ট্রাই করব যে সবগুলো ব্রাউজার থেকে একটু ব্রাউজ করে দেখতে আমাদের সাইটটা লোডিং ইস্যু কোনো কিছু থাকে নাকি ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে আমরা যদি আসি নেটওয়ার্ক সো এইখানে নেটওয়ার্কের আন্ডারে আসলে সার্ভিস প্রোভাইডারদের ডিটেলসগুলো দেখা হয় যেখান থেকে আপনি হয়তো ইন্টারনেট ইউজ করতেছেন সো এইটা আমাদের জন্য ম্যান্ডেটরি না হ্যাঁ আমরা যদি এদিকে আসি মোবাইলের ক্ষেত্রে আমরা যদি ডিভাইসে ক্লিক করি সো আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো যে কোন কোন মোবাইল ডিভাইস ইউজ করে হচ্ছে আমাদের ভিজিটররা আমাদের ওয়েবসাইটে আসতেছে সো তবে এতগুলো জিনিসের প্রতি আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই রিজন হচ্ছে আমরা যদি ওয়েবসাইটটাকে রেসপন্সিভ বানাই তাহলে আসলে আমাদের এত পেইন নিতে হয় না হ্যাঁ আমাদের ম্যাক্সিমাম কাজ যদি আমরা রেসপন্সিভ করি তাহলে যে কোনো ডিভাইস থেকে সে ব্রাউজ করুক আমাদের ওয়েবসাইটটা কি প্রপার দেখা যাবে ইউজার ফ্লোটা আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট রিজন হচ্ছে যে আমাদের ইউজাররা কোন পেজ থেকে কোন পেজে যাচ্ছে তারা কোথা থেকে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আপনার ড্রপ অফ হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হয় সো এখানে যদি দেখেন যে কান্ট্রি যদি কান্ট্রি বেস এখানে দেখা যাচ্ছে সো এখানে দেখেন কোন কোন কান্ট্রি থেকে ভিজিটররা সবচেয়ে বেশি আসতেছে তারা হোম পেজে আসার পরে যে দেখেন ড্রপ অফ হইতেছে এখানে দেখেন চুয়ান্ন কে মানুষ আসতেছে যেখান থেকে ছত্রিশ কে ড্রপ অফ হইতেছে দ্যাট মিন্স বুঝতে হবে যে আমার হোম পেজে ডেটার কিছু প্রবলেম আছে যার কারণে এত বেশি মানুষ কি ড্রপ অফ হইতেছে তারা ফার্স্ট ইন্টারেক্ট করতেছে হচ্ছে এই পেজে এই যে এখানে লিঙ্কটা দেখতেছেন তারপরে তাদের সেকেন্ড ইন্টারেকশন এই পেজটাতে আসে অ্যান্ড থার্ড ইন্টারেকশনটা এই পেজে আসে তো আপনি এখান থেকে ফুল ইউজার ফ্লোটা দেখতে পারেন অ্যাডিশনালি আমরা যদি এখানে বিহেভিয়ার থেকে বিহেভিয়ার ফ্লোতেও আসি তাহলে আমরা আমাদের পেজ অনুসারে দেখতে পারি এটা হচ্ছে যেমন একদম আগেরটা যেটা ছিল যে আমাদের ভিজিটরদেরকে ডিরেক্টলি দেখাচ্ছিল যে কোন কান্ট্রি বেস ভিজিটরদের বিহেভিয়ার দেখাচ্ছিল আর এটা হচ্ছে ওভারঅল বিহেভিয়ারদের মানে ওভারঅল ভিজিটরদের বিহেভিয়ারটা দেখাচ্ছে তারা কোন পেজের থ্রুতে আসে তারপরে কোন পেজে যায় অ্যান্ড দেন অ্যান্ড দেন অ্যান্ড দেন ফাইনালি তারা কোন পেজ পর্যন্ত আসে টোটাল জিনিসটা কি এখানে আমরা দেখতে পারি সো আমাদের বুঝতে হবে যে কোন পেজের পরে কোন পেজে গিয়ে আমাদের ভিজিটররা ড্রপ আপ হইতেছে সেই জিনিসগুলো কি আমাদের জানতে হবে সাইটের কন্টেন্ট আমরা যদি অল পেজ এসে দেই সবচেয়ে বেশি কোন পেজগুলোতে আমাদের হচ্ছে ভিজিটররা আসতেছে সেই টোটাল জিনিসগুলো আমরা দেখতে পারি ভ্যালুটাও দেখতে পারি হ্যাঁ আবার এক্সিট পেজ এটাও আমাদের দেখতে হয় যে কোন পেজ থেকে সবচেয়ে বেশি আমাদের ভিজিটররা বের হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সিট পেজ এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হয় কারণ আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে যেহেতু এই পেজ থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ আমার এক্সিট করে চলে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স বুঝতে হবে যে আমার এই পেজের কন্টেন্টে কোনো না কোনো ইস্যু আছে সো এই ইস্যুগুলো আমাকে অবশ্যই ফিক্স করতে হবে হ্যাঁ এরপরে দেখেন এই যে সাইটের স্পিড আছে আমি যদি ওভারভিউতে আসি এখানে আসলে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার হচ্ছে ব্রাউজার বেসড আমাদের কেমন স্পিড নিচ্ছে সাইটটা লোড নিতে 
সো আমাদের যদি অ্যাভারেজ লোডিং টাইম এই যে দেখেন এটা কিন্তু ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আছে সো আমাদের অ্যাভারেজ লোডিং টাইমটা অবশ্যই ফোর পয়েন্টের নিচে হইতে হবে সো এই ডিটেলসগুলো সব আমরা এখান থেকে দেখতে পারি আর এইখানে আমরা যদি সাইট সার্চে আসি এইখানে যেমন আপনি ওভারভিউতে যদি আসেন এইখানে হচ্ছে আপনার জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট পার্সেন্ট অফ ইউর ভিজিটস ইউজ সাইট সার্চ মানে সাইটের ভিতরে কেউ সার্চ করে নাকি এটা হচ্ছে এখানে দেখায় যেমন বিভিন্ন সাইটের ভিতরে দেখবেন সার্চ বাট একটা বার থাকে সো ওইটা কেউ ইউজ করলে এখানে সেই ডেটাগুলো আসতো আর এটা হচ্ছে লাস্ট আমাদের কনভার্সন কনভার্সনের ভিতরে আমাদের হচ্ছে কিছু আপনার গোল সেট করা থাকে হ্যাঁ যেমন আপনি হয়তো রেজিস্ট্রেশন করতেছেন সো রেজিস্ট্রেশনটা হচ্ছে আপনার একটা গোল আপনার যদি একটা ই কমার্স থাকে তাহলে প্রোডাক্ট পারচেস করাটা হচ্ছে আপনার ভিজিটরদের জন্য আপনার একটা গোল সেট করা সো আপনার হচ্ছে এরকম গোল পর্যন্ত কমপ্লিট গোলটা কতজন হচ্ছে কমপ্লিট করতেছে সেটা হচ্ছে আপনি কনভার্সন হিসেবে ধরতে পারেন বা কতজন আপনার ওয়েবসাইট থেকে পারচেস করতেছে সেটাকে আপনি হচ্ছে একটা কনভার্সন হিসেবে ধরতে পারেন আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটের থ্রুতে লিড জেনারেশন করেন তাহলে কতজন ওই যে ফর্মটা ফিল আপ করতেছে সেটা কিন্তু আপনার কি একটা গোল গোল কমপ্লিট করা হইল যদি আপনি প্রোডাক্ট পারচেস করেন এমনও হতে পারে যে শুধু আপনার প্রোডাক্টটার কুইক ভিউতে সে ক্লিক করে দেখছে এইটাকেও কিন্তু আপনি একটা ইভেন্ট বা গোল হিসেবেও কাউন্ট করাইতে পারেন হ্যাঁ সো এই টোটাল জিনিসটা আমাদের দেখতে হয় যে কতজন অ্যাকচুয়ালি আমার একদম চেক আউট পর্যন্ত গেছে হুম এই যে দেখেন পারচেস কমপ্লিট করছে কতজন হ্যাঁ তারপরে এঙ্গেজ ছিল কতজন তারপরে চেক আউট পেজে ছিল কতজন এই টোটাল জিনিসগুলো যেমন এখান থেকে দেখাচ্ছে বুঝতে পারছেন এই যে গ্লো গোলের আপনি যদি ফ্লোটা দেখতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি ফ্লোটা দেখতে পারবেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের গোলের ফ্লো তারা সোর্সে আসে সোর্স থেকে আসে কার্ড পেজে যায় বিলিং অ্যান্ড শিপিংয়ে যায় তারপরে পেমেন্ট করে রিভিউ করে এবং পারচেসটা তাদের কি কমপ্লিট করে এটা হচ্ছে তাদের গোলের একটা রিভিউ বুঝতে পারছেন সবাই তো সিম্পলি বলতে গেলে গুগল অ্যানালাইটিক্স যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে আপনার একটা ওয়েবসাইটে আপনার যে ভিজিটররা আসতেছে আপনি টোটাল সব ভিজিটরদের হচ্ছে একটা ডেটা দেখার জন্য বা ভিজিটরদের ডিটেলসগুলো দেখার জন্য হচ্ছে আপনি কি এই ইয়েটা মানে গুগল অ্যানালাইটিক্সটা আপনি ইউজ করেন এবং গুগল অ্যানালাইটিক্সের মাধ্যমে আপনি হচ্ছে আপনার যে ভিজিটর আসতেছে তারা কোন পেজ আসতেছে কোন পেজ থেকে তারা বের হয়ে যাচ্ছে তারপরে তারা কি গোল কমপ্লিট করতেছে কি না কতজন মানুষ গোল কমপ্লিট করতেছে বা একদম পেমেন্ট মেথডে আইসা কতজন মানুষ ড্রপ আপ হয়ে চলে যাচ্ছে এই টোটাল সব জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি গুগল অ্যানালাইটিক্স থেকে দেখতে পারেন আপনার কোন কন্টেন্টে ভিজিটর বেশি আসে এটা যদি আপনি জানতে পারেন তাহলে ইন ফিউচারে আপনি সেই ধরনের কন্টেন্টগুলো আরও বেশি বেশি দিতে পারেন হ্যাঁ ওভারঅল সব কিছু হচ্ছে আমরা গুগল অ্যানালাইটিক্স দিয়ে দেখতে পারি মানে এটা বলতে পারেন একদম আমাদের ফেসবুক ইনসাইটের মতো আমাদের ওয়েবসাইটের যে ভিজিটর আসতেছে সেই সেই ভিজিটরগুলার টোটাল ডিটেলস হচ্ছে আপনি এখান থেকে দেখতে পারেন বুঝতে পারছেন এবং এই ভিজিটরগুলো থেকে আপনার কেমন হচ্ছে রেভিনিউ জেনারেট হইতেছে এটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারেন সবাই কি বুঝতে পারছি কি সবাই চুপচাপ কেন টায়ার্ড তো আমি অসুস্থ তো আমি আপনারা কি অসুস্থ হ্যালো না ভাই শুনতেছি আপনারা কি বুঝতে পারছেন যেটা দেখাইলাম হ্যাঁ বুঝতে পারছি তবে বিষয়টা অনেক ডিপ অবশ্যই ওয়েবসাইটের অ্যানালাইটিক্সটা একটু ডিপই হয় আর ডিপ অ্যানালাইসিস না করলে তো আসলে আপনি আপনার প্ল্যানিংগুলো করতে পারবেন না ওয়েবসাইট নিয়ে সাপোজ ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইট বানাইছেন সেখানে আপনি হচ্ছে সব সেলেদের প্রোডাক্ট হচ্ছে বিক্রি করতেছেন সো আপনি অ্যানালাইটিক্স আসলেন আসে দেখলেন আপনার যত ভিজিটর আসতেছে ওয়েবসাইটে এখানে এটা তো আপনি দেখতে পারেন না ধরেন ফেসবুক পেজে তাও আপনি কিছুটা বুঝতে পারেন কারণ ফেসবুক পেজে দেখা যায় লাইক টাইক যারা দিতেছে এটা দেখলে আপনি বুঝতে পারেন যে ছেলের আসতেছে নাকি মেয়ের আসতেছে বা কমেন্ট করলে আপনি হয়তো বুঝতে পারেন যে কারা অ্যাকচুয়ালি 
আপনার পেজে ভিজিটর হিসেবে আসতেছে কিন্তু ওয়েবসাইটে কিন্তু এটা বোঝার কোনো ওয়ে নাই যে আপনার ওয়েবসাইটে কারা আসতেছে সো গুগল অ্যানালাইটিক্স হচ্ছে আমাদের বলতে পারেন এই ক্ষেত্রটাতে সবচাইতে ভাইটাল রোল হচ্ছে সে প্লে করে এখানে আসলে আপনি দেখতে পারবেন কোন এজের মানুষ আসতেছে সাপোজ ধরেন আপনি হয়তো বেবিদের প্রোডাক্ট সেল করতেছেন তো বেবিদের প্রোডাক্ট কিন্তু তার বেবিরা আসবে না বেবির বাপ মা আসবে তো বেবি একটা বেবি হওয়া যাদের আছে মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাবা মাদের বয়স মানে পঁচিশ বছর থেকে হচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত হচ্ছে এরকম এজের মানুষরা তাদের বেবিদের জন্য বিভিন্ন হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট পারচেস করে তাই না সো আপনাকে দেখতে হবে যে এই এজের মানুষরা কি আসতেছে আসলে আপনার ওয়েবসাইটে নাকি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে সব হচ্ছে যে চ্যাংড়া পোলাপান আসতেছে চ্যাংড়া পোলাপান তো ভাই বাচ্চা নাই তাই না তারা তো বিয়ে শাদি করেনি তো আপনি যদি মার্কেটিংটা এমনভাবে করেন যে আপনার ওয়েবসাইটে সব চ্যাংড়া পোলাপান আসতেছে তাহলে কিন্তু ওই মার্কেটিং করে কিন্তু আলটিমেটলি আপনার ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু আপনার কোনো সেল আসবে না বুঝাইতে পারছেন ব্যাপারটা সো এই জিনিসগুলা কিন্তু আমরা যতদূর ফেসবুকে আমরা তাও দেখতে পারি যে আমার ধরেন লাইক কারা দিতেছে কমেন্ট কারা করতেছে এগুলো দেখে ফেসবুকেরটাতে আমরা তো তাও একটু হচ্ছে আইডিয়া পেতে পারি কিন্তু ওয়েবসাইটের কিন্তু এরকম আইডিয়া দেওয়ার মতো কিন্তু কোনো অপশন নাই যে আমার ওয়েবসাইটে কারা আসতেছে সো ওইগুলো দেখার জন্যই আমাদেরকে কি করতে হবে গুগল অ্যানালাইটিক্সটা ইউজ করতে হবে মানে আমাদেরও তো ওয়েবসাইটেরও তো অ্যানালাইটিক্স আছে তাই না ওয়েবসাইটের অ্যানালাইটিক্স যদি আমরা না বের করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা তো বুঝতে পারবো না আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কি না তাই না বলেন সো দ্যাটস দ্য রিজন অ্যানালাইটিক্সটা প্রপারলি ইউজ করতে হয় তারপরে তারা কোন ব্রাউজার থেকে আসতেছে হ্যাঁ ওই সব ব্রাউজারগুলো থেকে আমার ওয়েবসাইটটা লোড নিতে কেমন সময় নেয় আমি নিজেও একটু ব্রাউজ করে দেখব হুম কারণ আমাদের অলওয়েজ যেটা দেখতে হয় বেটার রিডেবিলিটি বেটার হ্যাঁ হচ্ছে প্রেজেন্টেশন ওয়েবসাইটের ফর ভিজিটরস হ্যাঁ ইভেন গুগলও একটা কথা বলে যে কন্টেন্টের ক্ষেত্রেও বলে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেও বলে যে মেক দ্য কন্টেন্ট ফর ইউজার ফ্রেন্ডলি নট গুগল ফ্রেন্ডলি আপনি যা কিছু তৈরি করতেছেন যা ডিজাইন করতেছেন যা কন্টেন্ট তৈরি করতেছেন সব কিছু অ্যাকচুয়ালি আপনার হচ্ছে ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য গুগল বলে গুগল ফ্রেন্ডলি না হলেও চলবে গুগল বলে যে আমাকে কনভিন্স করার তোমার কোনো দরকার নেই তুমি যেটা করবা সেটা ট্রাই করো যে ভাই গুগল ফ্রেন্ডলি করা সরি ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য যাতে ইউজাররা একটা প্রপার ভিউ বা বেনিফিট হচ্ছে পেতে পারে তোমার এই সলিউশন থেকে বা তোমার ওয়েবসাইট থেকে সো এগুলা দিতে হইলেও তো আমাদেরকে অ্যানালাইটিক্স দেখতে হবে যে আমরা আসলে ঠিকঠাকভাবে কাজ করতেছে কি না তাই না কেমন হচ্ছে নিউ ইউজারদের থেকে রেভিনিউ কেমন জেনারেট হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে ম্যাক্সিমাম ভিজিটররা কোন ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেস করে হুম তারপরে হচ্ছে কোন পেজগুলোতে ভিজিটর সবচেয়ে বেশি আসে হ্যাঁ কোন পেজগুলোর প্রতি তাদের ইন্টারেস্ট সবচেয়ে বেশি কোন পেজ থেকে ড্রপ আউট হইতেছে ভিজিটররা হ্যাঁ মানে বের হয়ে যাচ্ছে তারপরে হচ্ছে কোন পেজ থেকে আবার দেখা যায় যে তাদের কনভার্সনটা অনেক বেশি হইতেছে কোন প্রোডাক্টের উপরে কনভার্সনটা বেশি হইতেছে এই টোটাল জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি দেখ রিপোর্টে একটা তৈরি করে আপনি এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিবেন বুঝতে পারছেন ভাই দেখি স্ক্রিনশট দিয়ে দেব না আপনি ওয়ার্ড ফাইলে লিখে লিখে দিতে হবে ওয়ার্ড ফাইলে লিখে লিখে দিতে পারেন স্ক্রিনশট সহ দিতে পারেন এক্সেল ফাইলেও লিখে লিখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই রিপোর্টিং হচ্ছে ভাই অলওয়েজ আপনার ইচ্ছা মতো আপনি যেইভাবে রিপোর্টিংটা করে আসলে কমফোর্ট সেইভাবে করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর ভাই ফারস্টে দেখলাম যে লোকেশন একটা বাংলাদেশ দিছিলেন অ্যাকাউন্ট ওপেন করার সময় এটা কি অলওয়েজ আমরা বাংলাদেশে দিব না এটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটটা যে কান্ট্রির আপনি সেই কান্ট্রিটাই দিবেন ভাই 
আপনার ওয়েবসাইটটা যদি বাংলাদেশ বেসড হয় তাহলে আপনি বাংলাদেশ দিবেন আপনার ওয়েবসাইটটা যদি डिफरेंट কান্ট্রি হয় তাহলে डिफरेंट কান্ট্রি দিবেন জি তো আজকে ক্লাস নিয়ে কার কি কোশ্চেন আছে করে ফেলতে পারেন সরি আমার ভয়েসটা অনেক ডাল কারণ হচ্ছে আমার আসলে প্রচন্ড মাথা ছিড়া একদম পড়ে যাইতেছে এরকম অবস্থা সারা দিন ধরে উপরে ছিলাম আর মনে হয় এই কারো কোনো কোশ্চেন নাই আপনি ক্লাস অফ করে দিতে পারেন না না আমাদের যে কোশ্চেন থাকে করে নেক তারপরে আর আপনাদের একটা সাপোর্ট ক্লাস আছে আর একটা হচ্ছে বোনাস ক্লাস আছে সাপোর্ট ক্লাসটা আমরা কিছুদিন পরে নিব যাতে করে আপনারা ক্লাসগুলা সবগুলার ওভারভিউ করে বা রিভিউ করে আপনারা একটু কোশ্চেন টোশন রেডি করতে পারেন সো সাপোর্ট ক্লাসের একটা ডেট জানাই দিব আমি আপনারা মাঝখানে কিছু সময় কিছুদিন সময় পাবেন এরপরে হচ্ছে আমি সাপোর্ট ক্লাসটা আপনাদের দিয়ে দিব যাতে করে আপনারা কিছু রিভিউ করার পরে যদি ক্লাসটা নেই তাহলে আপনাদের কোশ্চেনগুলো বেশি থাকবে আর বোনাস ক্লাসটাও আমি আপনাদের জানাই দিব যে কবে নিব সাপোর্ট ক্লাসটা কিসের উপর হবে এই যে ওভারঅল ফুল কোর্সের উপরে আপনাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে যতগুলো ক্লাস হয়েছে আপনারা সেই প্রবলেমগুলো সাপোর্ট ক্লাসের দিন অ্যারাইজ করেন আর আপনাদের গুগল অ্যাডসটা মনে হয় সাপোর্ট ক্লাসে দেখা দেওয়ার কথা ছিল সো আমি চেষ্টা করব যেদিন সাপোর্ট ক্লাস নিব ওই দিন একটু সময় বেশি নিয়ে হলো গুগল অ্যাডসটা দেখা দিতে আদার যদি না পারি তাহলে একটা এক্সট্রা ক্লাস আপনাদের নিয়ে নেব অথবা এমন করতে পারি আগে গুগল অ্যাডসটা দেখাবো তারপরে আপনাদের সাপোর্ট ক্লাসটা ওই দিনই টেনে দিব এভাবে করে দিতে পারি আচ্ছা মার্কেটপ্লেস নিয়ে কোনো আইডিয়া দিবেন এরকম আপনাদের মার্কেটপ্লেসের ক্লাস হয়েছে আপনি বোধহয় ক্লাস করেন নাই হ্যাঁ আমি অনেকগুলো ক্লাসে করি নি মাঝখানে একটু গ্রুপে চেক করে নিন আপনাদের অলরেডি মার্কেটপ্লেসের ক্লাস হয়ে গেছে ভাই ওকে थैंक यू जी कारो जो कोश्चन थे करते আচ্ছা ভাই কয় নাম্বার ক্লাস হইছে মার্কেট প্লেস রেট একটু বলতে পারবেন আপনি গ্রুপে যান ভাই গ্রুপে লিখাই আছে কয় কোন ক্লাসে কোন টপিক সেটা লেখা আছে 27 অথবা 28 নাম্বার ক্লাসে সম্ভবত 27 নাম্বার অথবা 28 নাম্বার 27 নাম্বারে সম্ভবত না তো 28 নাম্বার ভাই ওই যে এজ এ ডিজিটাল মার্কেটার একটা সিভি এর একটা আইডিয়া বা কোন কিছু একটা দিতে পারবেন গ্রুপে थे <laughs> আর আমার যেটা এটা দেখে আপনাদের কোনো बेनिफिटই হবে না কারণ আমারটা হচ্ছে ট্রেইনার অনুসারে সিভি বানানো ডিজিটাল মার্কেটার অনুসারে না যদি আমি সিভি এখন পর্যন্ত কোথাও দেই না ओके आई गेस कारो को कोश्चन नहीं आज के पर्यत रखते सब भलो थकबें गुड नाइट एवरी वन